Namaste. I hereby read out my open letter to the public about Jaggi Vasudev's full moon flirtations which he is promoting from the concept of Soma. The profound concept of Soma, Jaggi flicked from the chapter Soma, pages 92 to 95 from the book Divine Initiation, authored by Bhagwan Shanmukha, who is also known as Palani Swami. The book was written in 1986 and published in 2001. Divine Initiation is the first book that brings together many profound concepts from the Vedic, Agamic, Tantric, Yogic and Siddhantic sciences and the author Bhagwan Shanmukha, also known as Palani Swami, being a traditional Tantric Guru and initiated Shaiva Agama Guru, gives a lucid explanation of these concepts in his book. The profound concepts of Soma was expounded by Bhagwan Shanmukha in his book Divine Initiation and in his lectures for over 40 years. Until then, Soma was misunderstood as a hallucinogenic drug. Bhagwan Shanmukha has been clarifying many myths that the Westerners had about India's traditional teachings in his lectures to students for over 40 years. Jaggi flicked all this from Bhagwan Shanmukha's lectures and poses as his own insights, which is a fraudulent practice by Jaggi. Jaggi has mentioned on numerous occasions that he has avoided learning Sanskrit and scriptures as they clutter his mind. In fact, he puts down India's traditional teachings like the Bhagavad Gita, the Upanishads, the Yoga Sutras, Veda and Vedanta and instead states English literature and Asterix comics are the profound literatures that he reads to personify himself as a cool dude. Jaggi does not know Sanskrit, Hindi or Tamil or Kannada or Telugu. I am uh, completely spiritually uneducated. I have to admit that I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutra. I have never studied anything. The most profound literature that I read, I, I read English literature just for fun because I like the language. Otherwise, the most profound stuff that I read is Asterix. Is what? Asterisk. Asterisk. Asterisk comics, yeah. I had to admit that I have not read the Gita. So we're doing this Mahabharata program, now I'm compelled to read it. But I still passed Mahabharata program without reading it. That's why I skipped. I have great regard and respect for whatever he might have said. I never got around to read it. If I had time, I'll read the newspaper. Because with the newspaper, I know how people are operating today in the world. So, this eye business and all you reading bits and pieces of Vedanta, please stop that. Don't read all this stuff, me and my consciousness and my witness and where is the witness, witnessing the witness, 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 witness. You can go on endlessly. This is just a mental game. I have always avoided learning Sanskrit language because the moment you learn Sanskrit, you will end up reading the scriptures. I didn't want to clutter myself with traditions and scriptures and other things. Then you learn a little bit of Hindi then? <laughs> no, <laughs> you won't. <laughs> you won't? No. I'm going to talk about Tamil. 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 Yes, sir. I'm going to talk about Tamil. Thank you so kannada bhashe bage ashtu hidta illa adru kannada dalli adbhutavagi maatadadru that's the way i am that's the only thing i know which is 100% energy work no other things no mantras no tantras no nothing it's 100% energy work i don't know any chantings i don't know any rituals i don't know anything without any ritual simply you know just switching the energy from one dimension to another so Jaggi has no access to the original texts in the scriptures. The profound concepts which Jaggi has flicked like Vibhuti, Akasha, Prana, Karma, Soma, Mantra, Tantra, Yantra, Dharma, Sutras elucidated from the Rig Veda, Atharva Veda, Yajur Veda, Sama Veda and the topics on the divinities like Skanda, Devi, Krishna as a complete incarnation of the Divine, Shiva, Rudra, Linga, Bhairava, Gayatri, avataras and many more were brought together and lucidly explained in English for the first time in the book 
Divine Initiation, published in 2001, and in the lectures by Bhagwan Shanmukhanantanatha, who is also known as Palani Swami. In spite of our request to Jaggi Vasudev to stop flicking the works of Bhagwan Shanmukha and repackaging them in his talks, Jaggi continues to flick content from books, videos, and lecture notes of Bhagwan Shanmukha, who is also known as Palani Swami. In fact, Isha Upa Yoga, Jaggi flicked and repackaged from the Upa Asana practices taught by Bhagwan Shanmukha for over 40 years. The following video clip is from an interview of Bhagwan Shanmukha by Swami Krishna Prasad in Goa in 2011. Uh, this whole standing posture is to culture body alignment, like slowly we move the body structures uh, bit by bit into aligning itself. Right. And then in the long run, by doing this, we also um, culture the bone density okay. because um, the structure of the bones and the yes the healthier yeah, yes the healthier. and so we use this uh, what we call upasana or viyama mm -hmm. for this reason mm -hmm. because um, it is actually preparing one to go into the asanas and the asanas which we will do after yeah. which will go into culturing the prana or chi okay so yeah. the, energy. the energy the energy, energy system Jaggi Vasudev flicked the Upaasana concept from Bhagwan Sri Shanmukha, also known as Palani Swami, and changed the terminology to Upa Yoga to cover up his dishonesty. So instead of trying yoga, I would say if somebody wants to rapidly learn something, there is a dimension of yoga which is called as Upa Yoga. That means it's pre-yoga or sub-yoga. Also. Isha Hatha Yoga teacher's training module, which Jaggi claims to have himself devised, Jaggi actually flicked from the traditional Tantra Yoga taught by Bhagwan Shanmukha for over 40 years. In the YouTube channel, Guru of Sadhguru, Jaggi's many shadow areas are exposed, which go unnoticed in his regular talks, because he covers up in his talks by flicking from the works of Bhagwan Shanmukha. The videos in that channel expose the many claims of Jaggi, and proves them as false claims based on facts, analysis and evidence. The factual evidence is that Jaggi met Palani Swami, who is also known as Bhagwan Shanmukha in the 80s in Mysore. Jaggi had come to Bhagwan Shanmukha with a lot of problems, both psychological and physiological. Jaggi was a drug addict. Jaggi's enlightenment claim is false. Jaggi's past life sadhana claim is false. Jaggi's claim that he is a yogi is false. Jaggi's claim that he is a Sadhguru is false. Jaggi's claim that his wife attained Mahasamadhi is false. Jaggi does not have the slightest idea about the authentic science of Mahasamadhi. Jaggi was legally charged for the murder of his wife by his own father-in-law. Jaggi seizes every opportunity to exploit the crack lines in the Indian community for his political motives to sell spirituality and build his empire of Isha Foundation. And this is a very evident thing in all his campaigns, be it Kaveri Calling, Rally for Rivers or his new free Tamil Nadu temples campaign. There are many litigations on Jaggi in the courts of Tamil Nadu and Karnataka for his frauds. With all this, Jaggi Vasudev proves to be a force of evil. Being a guru is out of question. Innocent spiritual seekers are being implicated in the karma of a dishonest, fraudulent and manipulative Jaggi who is implicated in crime. Jaggi says full moon flirtations. The title itself is a concoction. Satsangs are of true value only in the presence of the wise and not in the presence of evil beings who are implicated in crime. Please note that the full moon can direct your potential better if you study a few verses from the scriptures and then sit in silent meditation and contemplation with yourself rather than entertaining any online discourse with a fraudulent jaggi who only misleads people into a confused state of spirituality. The people of Tamil Nadu have come together to take legal action against jaggi's exploitative and manipulative ways. Here is the video from a recent press meet in Tamil Nadu. Kadang the March iru tu nene andre, Teni Mawatam Kuchanuril, anggal lam kudi, Dewat Tamil Perawai andre, An Mihe Amai Pay Guru Ayikirukro. An Mihe Tiru Lover Hill, Tamilar An Miham, 
சிவநெறி திருமால் நெறி நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் குல தெய்வங்கள் என்று பன்மை தன்மை உள்ள தமிழர் ஆன்மீகத்தில் அவர்களெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து தமிழர் ஆன்மீகத்தை தமிழ் மரபுப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் உருவாக்கப்பட்டது தெய்வத்தமிழ் பேரவை இந்த பேரவையினுடைய கூட்டம் இன்றைக்கு செயற்குழு கூட்டம் இன்று காலை பத்து மணிக்கு சென்னையில் இங்கே நடந்தது ஐயா பதினெண் சித்தர் வட பீடாதிபதியாக விளங்கக்கூடிய ஐயா மூங்கிலடியார் அவர்கள் தலைமையிலே இவர்கள் தான் இந்த கூட்டம் நடந்தது தெய்வத்தமிழ் பேரவையின் ஒருங்கிணைப்பாளராக என்னை பே மணியரசன் என்னை தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த உடனடி சிக்கல்கள் என்ற செய்தியில் தமிழ்நாட்டு கோயில்களுக்கு ஆபத்தை உண்டாக்கக்கூடிய வகையில் இந்த கோயில்களை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஜக்கி வாசுதேவ் என்பவர் ஈஷா மையத்தினுடைய தலைவராக உள்ளவர் களம் இறங்கியிருக்கிறார் பலர் அவரை களம் இறக்கி விட்டிருக்கிறார்கள் அவர் தமிழ்நாடு அரசின் இந்து அறநிலையத்துறையை கலைத்துவிட்டு கோயில்களை பக்தர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று முன்மொழிவு செய்தார் அவருடைய முன்மொழிவை காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் விஜயேந்திர சரஸ்வதி அவர்கள் வழிமொழிந்து ஆமாம் ஆமாம் இவற்றை எல்லாம் கலைத்து விட வேண்டும் இந்து அறநிலையத்துறையை கலைத்து விட வேண்டும் என்று அவர் அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் இது மட்டுமின்றி கோயில்களுக்குள் சென்று ஈஷா மையத்தை சேர்ந்தவர்களை ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய சொல்லி இந்து அறநிலையத்துறையை கலைக்க வேண்டும் என்று ஆர்ப்பாட்டம் அவர்கள் நடத்தியிருக்கிறார்கள் இந்து அறநிலையத்துறை காலதாமதமாக விழித்து கொண்டு அப்படியெல்லாம் அனுமதிக்க கூடாது அவர்கள் மீது காவல்துறையில் புகார் கொடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி போக்குகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இது தமிழர் ஆன்மீகத்திற்கு இந்து மதம் சார்ந்த சிவநெறி வைணவ நெறி மற்ற பல்வேறு ஆசிவகம் மற்ற பல்வேறு நெறிகள் அதை ஒட்டி வளர்ச்சியடைந்த கருவூரார் வழி வைகுண்டர் வழி வள்ளலார் வழி என்று ஆன்மீக சீர்திருத்தமும் எழுச்சியும் பன்முகத்தோடு காலத்துக்கு காலம் தமிழர் ஆன்மீகத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சமத்துவம் நோக்கம் கொண்டது இதற்கு ஆபத்து வந்து இவற்றையெல்லாம் தனிநபர்களிடம் வர்ணாசிரமவாதிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு தான் இவர் ஜக்கி வாசுதேவை களமிறக்கி விட்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி தெரிகிறது அவர் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்த அர்னாப் கோஸ்வாமி அவர்கள் நடத்தும் ரிப்பப்ளிக் தொலைக்காட்சியில் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசினார் ஜக்கி வாசுதேவ் அதிலே அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு ஐந்து கொள்கையை ஐந்து கொள்கையை திட்டம் வைக்கிறார் ஆன்மீகத்தில் மட்டுமில்லை அவர் காவேரிக்காக தண்ணீரை கர்நாடகத்தில் கேட்க வேண்டாம் மரம் நடுங்கள் மழை வரும் என்று மடை மாற்றி காவேரி கூக்குரல் என்ற ஒரு இயக்கத்தை நடத்தி தொடங்கி வைத்து தமிழர்களுக்கு எதிரான தமிழ்நாட்டு உரிமைக்கு எதிரான அந்த திட்டத்தை தமிழர்களை எல்லாம் ஆதரிக்க வைத்து தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டு ஆளுநரை எல்லாம் அவரை ஆதரிக்க வைத்து காவேரி கூக்குரல் என்று ஒரு நடத்தினார் பன்னிரெண்டு மாதமும் காவேரியில் தண்ணீர் ஓடும் இந்த மரங்களை நட்டால் ஒருவருக்கு ஒருவர் நீங்கள் சண்டை போட வேண்டியதில்லை என்று கர்நாடகம் தமிழ்நாட்டுக்கு தர வேண்டிய தண்ணீரை மடை மாற்றி அதை கேட்க வேண்டியதில்லை மரம் நடு என்று மடை மாற்றக்கூடிய தந்திரத்தில் சூழ்ச்சியில் அவர் இறங்கினார் நம்ம மக்கள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கங்கையை கொண்டு வருகிறோம் காவேரியை மர கர்நாடகத்திடம் காவேரி தண்ணீர் கேட்காது என்று ஒரு சூழ்ச்சி தமிழ்நாட்டில் நிலவியது அதை போல இவர் மரத்தை நடு மழை வரும் கர்நாடகத்திடம் தண்ணீர் கேட்காது என்று ஒரு சூழ்ச்சியை செய்தார் இப்பொழுது நம்முடைய கோயில்களை கைப்பற்றக்கூடிய நிலையில் இவர் இறங்கியிருக்கிறார் இனிமே இது வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் தெய்வத்தமிழ் பேரவை ஜக்கி வாசுதேவியின் தமிழர் சமயத்துக்கு எதிரான இந்த திட்டங்களை போக்குகளை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் ஜக்கி வாசுதேவ் கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் இங்கே அத்துமீறி தமிழர் சமய மரபிலே நுழைந்து எதுவும் செய்யக்கூடாது அவருடைய இந்த ஆதியோகி இருக்கட்டும் தியான லிங்கமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் சிவநெறிக்கு பொருந்தாத சிவநெறி ஆகமங்களுக்கு முரண்பாடான வகையில் தான் இவற்றையெல்லாம் அவர் நிறுவியிருக்கிறார் எனவே சிவநெறிக்கு முற்றிலும் புறம்பானவர் அவர் அந்த ஆகமங்களையும் கைப்பற்றாத பின்பற்றாத நபர் எனவே அவர் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அந்த ஈஷா மையத்தின் மீது பல வழக்குகள் இருக்கின்றன தமிழ்நாட்டிலேயே பல வழக்குகள் பல அரசு வழக்குகள் போட்டு நிறுத்தி வைத்து விட்டது காவேரிக்காக காவேரி கூக்குரலுக்காக வசூலித்ததில் ஊழல் செய்து விட்டார் என்று சொல்லி கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்திலே அவர் மீது வழக்கு நடக்கிறது அந்த வழக்கு என்னையெல்லாம் தாங்கள் இந்த ரிட் பெட்டிஷன் நம்பர் ஃபோர் பார் 2019 GMPIL 
என்ன நம்பரெல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் உங்களுக்கு நகல் கொடுப்போம் என்ன வழக்கு என்று நகல் கொடுப்போம் அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்துருக்கிறார்கள் அதுபோல் அவர் மீது அந்த கர்நாடகத்திலையும் வழக்கு இருக்கிறது தமிழக அரசும் சரி பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து அப்படியே நிறுத்தி வைத்து விட்டது சுற்றுச்சூழல் ஒரு நூற்று ஒம்பது ஏக்கரை ஆக்கிரமித்திருக்கிறது ஈஷா மையம் ஆக்கிரமித்திருக்கிறது என்று தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து அதை மேற்கொண்டு தொடராமல் பல்வேறு செல்வாக்குகள் உட்பட நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது இப்படி இந்த மாதிரி செய்திகளில் அவர் மீது குற்ற வழக்குகளை பதிவு செய்ய வேண்டும் ஒன்று ஈஷா மையத்தை அரசுடமையாக்கி அதை இந்து அறநிலையத்துறையின் கீழ் அதனுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் தீர்மானம் போட்டிருக்கிறோம் இந்து அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள கோயில்களில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்குவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு தனி குழு அமைத்து பரிசீலி தக்காரை கொண்டு தக்க சான்றோர்களை கொண்டு ஒரு குழு அமைத்து எங்கெங்கே என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்குது கோயில்கள் எங்கே ஒரு கால பூஜை நடக்கவில்லை ஒரு கால பூஜைக்கு நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே இந்து அறநிலையத்துறை ஒதுக்கி இருக்கிறது அது நடக்கவில்லை எங்கெங்கே சரியில்லாமல் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிய தமிழ்நாடு அரசு ஒரு தக்க சான்றோரை கொண்ட ஒரு குழுவை போட்டு பரிசீலித்து பரிந்துரையை பெற்று இந்த குறைகளை நீக்க வேண்டும் இந்து அறநிலையத்துறையின் கீழே உள்ள கோயில்களில் நிர்வாகத்தில் உள்ள குறைகளை அல்லது அந்த வைதிக சடங்குகள் செய்வதிலே உள்ள குறைகளை என்னென்ன இருக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் நீக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோருகிறோம் அடுத்த தீர்மானம் தமிழ்நாட்டு கோயில்களில் குறிப்பாக இந்து அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள கோயில்களில் தமிழில் மட்டும்தான் அர்ச்சனை நடைபெற வேண்டும் கருவறையாக இருந்தாலும் சரி குடமுழுக்காக இருந்தாலும் சரி குடமுழுக்கு காலத்தில் நடத்தக்கூடிய வேள்வி சடங்குகளாக இருந்தாலும் சரி தமிழில் தான் நடத்த வேண்டும் நீதிமன்றத்துக்கு நாங்கள் தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலுக்காக போய் வழக்கு போட்டபொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் தமிழ்நாடு அரசும் ஒரு பதில் மூணு அஃபிடபிட் தாக்கல் செய்தது நாங்கள் தமிழ் சமஸ்கிருதம் ரெண்டுலேயும் செய்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் அதை ஏற்று அப்படியே செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் குறைந்தபட்சம் அதையாவது நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கனவே ஆணையிட்டு இருக்கிறது தமிழில் அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் என்ன கோரிக்கை வைக்கிறோம் என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் அர்ச்சனை செய்யுங்கள் என்று கேட்டால்தான் சமஸ்கிருதத்தில் அர்ச்சனை செய்யணும் இல்லையேல் பணம் கொடுத்து அர்ச்சனை பண்ணுங்க என்று சொன்னால் தமிழில் தான் செய்ய வேண்டும் தமிழ் அர்ச்சனைக்கு மந்திரங்கள் புத்தகங்களாக போட்டு தமிழ்நாடு அரசு போட்டிருக்கு தமிழ் மந்திரங்கள் போட்டிருக்கு சிவநெறிக்கு திருமால் நெறிக்கு முருகன் கோயிலுக்கு எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக தமிழ் மந்திரங்களை அச்சிட்டு கொடுத்துருக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்கு பயிற்சி கொடுத்து அவர்களுக்கு சான்றிதழ் கொடுத்துருக்கு பட்டயம் கொடுத்துருக்கிறது இரநூத்தி லட்சம் பேர் கொடுத்துருக்கு அதில் ஒரு தம்பி வந்திருக்காருங்க அவர்களுக்கு பணி கொடுக்கலை அவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கலை அவர்களுக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி அர்ச்சகர் வேலைக்கு சாதி நிபந்தனை கிடையாது ஜாதி நிபந்தனை கிடையாது அடுத்தது அர்ச்சனைக்கு மொழி நிபந்தனை கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொல்கிறது எனவே எந்த தடையும் இல்லை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கனவே ஆணையிட்டு இருக்கிற தமிழ் அர்ச்சனைக்கு இந்த கோரிக்கைகளை முன்வைத்து சனிக்கிழமை மே எட்டாம் நாள் காலை எட்டு மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரை தஞ்சாவூரில் பெருந்திரில் உண்ணா போராட்டம் இருப்பது என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் எட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று காலை எட்டு மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரை தஞ்சையிலே உண்ணா போராட்டம் நடத்துவது ஆன்மீகர்கள் தமிழர்கள் தமிழ் உணர்வாளர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம் அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம் கட்சி சார்பற்ற முறையில் எந்த பிரிவு சார்பற்ற முறையில் ஒட்டுமொத்த தமிழர் ஆன்மீக பாதுகாப்புக்காக இந்த உண்ணா போராட்டம் நடைபெறுகிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமஸ்தே